ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಓದ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆಯವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಿನವರು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿವಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಿ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಏನಂದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಮನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಮ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಫೋರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಿನವರು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೂ ಸಹ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಎಮ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಫೋರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓದಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಎ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೂರು ಸಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆವ್ರೇಜನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅಂಕ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆದ ನಂತರ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಸೊ ಮೊದಲು ಇದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರ ಅಂತ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗ
ನೀವೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಓದಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆದದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಯೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಐ ಸಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಹ ಬಹಳ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ನಿಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಏನೇ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ತಾಗಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಯಾರು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತರೆ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾವ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೈಥಾನ್ ಆಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಸೈಕಲ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈಕಲ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈಕಲ್ನ ಓದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂಟರ್ನಿ ಆದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಮಿಕಲ್ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ
ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದು ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೊಸ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೀವು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂಬರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರ